to the Nerdskin YouTube channel. So, namla, in this video, we are going to discuss uh, previous Sreetra Institute of Medical Science question, answer, and discussion. Okay. These questions and discussions are useful for all other type of examinations like NHM, AIMS, all central government examinations. In Sreetra, uh, you can expect uh, 10 to 15 questions from um, cardiac and neuro area. Other, other area also will come. Okay. So, first question. If you need materials, you can contact me through WhatsApp and special classes also there for coming Sreetra and the um, NHM examination. So first question, a single blood vessel comes out of the right and left ventricles instead of the normal two vessel is called options, transposition of great arteries, tetralogy of fallot, hypoplastic single ventricle, truncus arteriosus. So question, a single blood vessel comes out of the right and left ventricle. Instead of the normal two vessels. So, there are two vessels on the gill. That is why the right and left ventricle is a single blood vessel. So, the correct answer is trungus arteriosus. Trungus arteriosus is the correct answer. We will see the explanation. Trungus arteriosus is a rare type of heart disease in which a single blood vessel, trungus arteriosus, comes out of the right and left ventricle instead of the two vessels. So, that is pulmonary artery aorta. But then, the two vessels are the pulmonary artery aorta. Now, trungus arteriosus in the case of single blood vessel. Okay. Now, the two vessels are over and over. This is the one that is present at birth. Congenital defect. So, we have here questions. Uh, Ella and discuss in the Sreetra Institute of uh, Medical Science. Le, the staff needs question. That's the number type. Edhi edhi because you need materials. You need materials to end the other type. Edhi edhi uh, classical edhi but type is the question paper. This is the question paper. Discuss in the question. You need materials. That's why I typed here and the present class for you. So, these type of questions are available. Now, we don't have to do this because this page is protected. We don't have to do this because we don't have to do this. Okay, now we have to type in this discussion. Type in this discussion. Okay, now we have to type in this discussion. Tetralogy of all that option is there. Now, we have to do this in the defects. Pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy, overriding iota, ventricular septal defect. I have 4 defects. I have a pulmonary artery, but I have a stenosis. That is right ventricle. Right ventricle is going to go. Hypertrophy is going to go. Overriding Iota. Here is Iota. Overriding is going to go. Ventricular septal defect. I have 4 defects. I have a star. Tetra means 4. Tetra means 4. Tetra means 4. Tetra means 4. Especially class will be discussed in the discussion. So, let's go to the second question. All these questions are previous questions of Sreetra. Which form of communication is said to be heart of nursing process? Options, intrapersonal, interpersonal, therapeutic, public communication. So, what communication is heart of nursing practice? एक्चुअल वाला तो सिंपल आइटम का कम्युनिकेशन है जाना है, हमें पूरा आवश्यक वाला तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सो दैट इस द हार्ट ऑफ नेशनल प्रैक्टिस। इंटरपर्सनल इन वाले यानी इंदर ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नम्बर नम्बर वाले तो नए पर इन कम्युनिकेशन। इफ आई एम टॉकिंग टू माइसेल्फ नमले नमलोड़ देने पर इन्हें कम्युनिकेशन आने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल मींस नमले वेयर आलोड़ कम्युनिकेट ये नाने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अधिकों हॉस्पिटल ले पेशेंट इन्हें नीड 
പേഷ്യന്റിന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ആളുകളും ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തന്നെ നേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെയും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും മറ്റ് ഹെൽത്ത് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ഓൺലി പേഷ്യൻ വിത്ത് ദ നേഴ്സ് അതർ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്പോ അത് എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫേസ് ടു ഫേസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ അഡ്വാൻസിങ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽ ബീങ് ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് നേഴ്സസ് യൂസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പേഷ്യൻസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്സിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സൈക്കാട്രിക് സെറ്റപ്പിൽ പഠിച്ചതാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ സൈലൻസ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഫോക്കസിംഗ് റീസ്റ്റാറ്റിംഗ് സമ്മറൈസിംഗ് ബ്രോഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണ് നോൺ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് നോൺ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തിൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളോട് മനസ്സിൽ പറയാറില്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻട്ര നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ ടൈം ഇൻ്റർ മീൻസ് സോ വെന്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ പീപ്പിൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുന്നു പേഷ്യൻസ് സംസാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ആണ് സോ ഇൻട്ര പേഴ്സണൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ആർ എസ് എ നേസൽ കാര്യ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവിഡോൺ ഐഡിൻ വൺ പേഴ്സണേജ് മുപ്രാസിൻ ടെൻ പേഴ്സണേജ് മുപ്രോസിൻ വാങ്കോമൈസിൻ സോ ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മുപ്പിറോസിൻ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മുപ്പിറോസിൻ സോ നമുക്കറിയാം എം ആർ എസ് എ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മുപ്പിറോസിൻ ആണ് ഒരു വെളുത്ത ഓയിൽമെന്റ് നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിൽ തേക്കാൻ പറയും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മുപ്പിറോസിൻ മെത്തിസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റഫലോകോക്കസ് ഓറിയസ് എം ആർ എസ് എയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാം മെത്തിസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റഫലോകോക്കസ് ഓറിയസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടു സെവറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എങ്ങനെയാണ് മുപ്രോസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തേക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഹൗ ടു യൂസ് മുപ്രോസിൻ ഓയിൽമെന്റ് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് അപ്ലൈ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓയിൽമെന്റ് ഇൻ വൺ നോസ് ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് എടുത്താൽ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തേക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹാഫ് ഒരു നോസില് നോസിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് തേക്കുക അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് നെക്സ്റ്റ് നോസിൽ തേക്കുക അതുകഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വിടുക ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വിടുക പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂക്കിലും പ്രസ് ചെയ്യാൻ വിടുക അങ്ങനെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഫൈവ് ഓയിൽമെന്റ് വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഒത്തിരി നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് അപ്ലൈ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓയിൽമെന്റ് ഇൻ വൺ നോസ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ നോസ് പ്രസ് ആൻഡ് റിലീസ് പ്രസ് ആൻഡ് റിലീസ് ദെൻ യൂസ് ദ അതർ നോസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓയിൽമെന്റ് പ്രസ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്കെ ഇൻട്രാ അയോട്ടിക് ബലൂൺ പമ്പ് തെറാപ്പി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പൾമണറി എഡിമ കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് അയോട്ടിക് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഐ എ ബി പി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏതിനാണ് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കാർ
ഡിസെന്റിംഗ് അയോട്ടയിലൂടെ അയോട്ടയിലേക്കാണ് ഫിമോറൽ അപ്രോച്ച് വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫിമറൽ ആർട്ടറി ഉണ്ട് ഫിമറൽ ആർട്ടറിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബലൂണ് ഡിസെന്റിംഗ് അയോട്ടയിൽ ബൾജായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇ സി ജി ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഓപ്ഷൻസ് ടോൾ പീക്ക് ടി വേവ് വൈഡനിങ് ഓഫ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രൊളോങ്ങ് ക്യു ആർ ഇൻട്രവൽ എസ് ടി സെഗ്മെന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഏത് ഇ സി ജി ഫൈൻഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോ കലീമിയ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എസ് ടി സെഗ്മെന്റ് ഡിപ്രഷൻ എസ് ടി സെഗ്മെന്റ് ഡിപ്രഷനില് പേഷ്യന് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എസ് ടി സെഗ്മെന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഹൈപ്പോ കലീമിയ ടി വേവ് ഇൻവെർഷൻ എസ് ടി ഡിപ്രഷൻ പ്രൊമിനന്റ് യു വേവ് ഹൈപ്പോ കലീമിയയിൽ ഹൈപ്പർ കലീമിയിൽ എന്താണ് ടോൾ ടി വേവ് ആയിരിക്കും ടോൾ ടി വേവ് വൈൽഡ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ റേഡിയൽ ആർട്ടീരിയൽ കാനുലേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് റേഡിയൽ അൾണർ ആർട്ടറി ആർട്ടീരിയൽ പാറ്റൻസി ബൈ ഓപ്ഷൻസ് അലൻ ടെസ്റ്റ് ആൻജിയോഗ്രാഫി വൽസൽവ മാനുവർ ക്യാപ്പിലറി റീഫില്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അലൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അലൻ ടെസ്റ്റ് റേഡിയൽ ആർട്ടറി കാനുലേഷൻ കാനുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐ സി യുവിലൊക്കെ അലൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പലരും ഓക്കെ അലൻ ടെസ്റ്റ് ആണത് എങ്ങനെയാണ് അലൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ബെഡ്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പാറ്റൻസി ഓഫ് ദ ആർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ബിഫോർ ആർട്ടീരിയൽ പഞ്ചർ ടു അസസ് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പേഷ്യന്റിനോട് ഹാൻഡ് ഫിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആർട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടോ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അത് പ്രോപ്പർ എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്ര രീതി ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് നോക്കുന്നതാണ് അലൻ ടെസ്റ്റ് വൽസൽവ മാന്യുവർ ഈസ് എ ബ്രീത്തിങ് എന്താണ് വൽസൽവ മാന്യുവർ ഈസ് എ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു അൺക്ലോബ്ഡ് ഇയേഴ്സ് റിസ്റ്റോർ ഹാർട്ട് റിതം ഓർ ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ടു പെർഫോം ദ വൽസൽവ മാന്യുവർ യു ഷുഡ് ക്ലോസ് യുവർ മൗത്ത് പിഞ്ച് യുവർ നോസ് ഷട്ട് ആൻഡ് പ്ലസ് ദ എയർ ഔട്ട് ലൈക്ക് യു ആർ ബ്ലോവിങ് അപ്പ് എ ബലൂൺ സോ ആ ഒരു വൽസൽവ മാന്യുവർ സാധാരണ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു കാരണം അത് കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ യു ഷുഡ് ക്ലോസ് യുവർ മൗത്ത് മൗത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം പിഞ്ച് യുവർ നോസ് ഷട്ട് ആൻഡ് പ്ലസ് ദ എയർ ബ്ലോയിങ് അപ്പ് എ ബലൂൺ പെട്ടെന്ന് എയർ പുറത്തേക്ക് വിടുക ആ ഒരു സമയത്ത് ഇയർ ഇയറിന്റെ അൺക്ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ ക്യാപ്പിലറി റീഫിൽ ടൈം എത്രയാണ് യൂഷ്വലി ടു സെക്കൻഡ്സ് ഓർ ലെസ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ശ്രീധരയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കാം ഇതുകൊണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം മുതലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ശ്രീധരയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ടെമ്പററി പെർമനന്റും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരയുടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ ആൻസർ കീയും കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി പോവുക അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാനുണ്ട് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരഡോക്സിക്കൽ ഇലവേഷൻ ഓഫ് ജുഗുലർ വീനസ് പ്രഷർ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ക്രോണിക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരിക്കാർഡേറ്റസ് ആൻഡ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് സ്റ്റെനോസിസ് ഓപ്ഷൻ കുസ്മോൾ സൈൻ ഒമാൻ സൈൻ കെണി സൈൻ ഗുഡ്സിൻകി സൈൻ സോ പാരഡോക്സിക്കൽ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൺസ്റ്റിറ്റീവ് പെരിക്കാർഡിറ്റിസ് ആൻഡ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് സെനോസിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുസ്മോൾ സൈൻ ആണ് ഇവിടെ
ഇലവേഷൻ പാരഡോക്സിക്കൽ ബ്രീത്തിങ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കണ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വികസിക്കുന്നതിന് പകരം ചുരുങ്ങിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൊ ദാറ്റ് ഈസ് പാരഡോക്സിക്കൽ ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുസ്മോൾ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം സാധാരണ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരിക്കാർഡിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരിക്കാർഡിറ്റീസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ട്രൈക്കസ്പിഡ് സ്റ്റെനോസിസ് പൾമണറി എംബോളി സിവിയർ പൾമണറി എംബോളയിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ട്രൈക്കസ്പിഡ് സ്റ്റെനോസിസ് പൾമണറി എംബോളൈ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരിക്കാർഡിറ്റീസ് എഴുതിയെടുത്തുള്ള കെർണിസ് സൈനും ബുഡ്സിൻസ്കി സൈനും മെനിജൈറ്റീസിൽ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എസ് ഒ പി റെഫേഴ്സ് ടു ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വായിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ കുറെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വായിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു അച്ചീവ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒക്കെ എസ് ഒ പി ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ടു ദ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ടു ദ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് റൂട്ടീൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഒ പി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെ നമുക്ക് എസ് ഒ പി എന്ന് പറയാം അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് അക്രഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടുകയല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ എൻഷുറിംഗ് ക്വാളിറ്റി എൻഷുറിംഗ് ക്വാളിറ്റി അക്രഡിറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എൻഷുറിംഗ് ക്വാളിറ്റി സോ ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എൻ എ ബി എച്ച് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടും so they have to uh, that is a recognition uh, by a hospital because of they provided a safe environment to the patient safe quality care to the patient safety is the priority enna mathre namukku adu kittullu follow certain standards safety aanu main aayittullu next question who uh, who constitution was made in ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേഴ്സിംഗ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസസ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനെസ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ സോ അമേരിക്കൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അമേരിക്കൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നേഴ്സിംഗ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസസ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനെസ് അമേരിക്കൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് അപ്പൊ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഐറ്റംസിന് പ്രത്യേകത കൊടുക്കുന്നതാണ് എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് സ്ലോ മൂവിംഗ് നോൺ മൂവിംഗ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സ്ലോ മൂവിംഗ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നോൺ മൂവിംഗ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതാണ് എഫ് എസ് എൻ സോ അതാണ് എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഐറ്റം യൂസിങ് 80% പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ റവന്യൂ അതായത് വെന്റിലേറ്റർ വെന്റിലേറ്റർ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഐ എ ബി പി മെഷീൻ സിറിഞ്ച് പമ്പ് തുടങ്ങിയ വില കൂടിയ മെഷീൻസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഐറ്റം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് റവന്യൂ ചില ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഐറ്റം പക്ഷെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റവന്യൂ ഉള്ളൂ
നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എടുത്തു വയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർദ യു ക്യാൻ ജോയിൻ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ക്ലാസ് പതിനാറ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഏകദേശം ഈ മോഡലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോൺസും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സ്